கிளீவேஜ் பார்த்தா வந்து கவர்ச்சி தொப்புல பார்த்தா கவர்ச்சி இடுப்பு பார்த்தா கவர்ச்சி அந்த மாதிரி தான் இடுப்பை காட்டிட்டு போ இடுப்பு பார்த்தா இடுப்பு தான் கவர்ச்சி நீ எப்படிமா முடிவு பண்ற ஒருத்தனுக்கு கண்ணை பார்த்தா கவர்ச்சியா இருக்கலாம் இன்னும் அதுலயும் ஒரு மித்து இருக்கு நீளமான கூந்தல் இருந்தா அது ஒரு கவர்ச்சி எல்லாமே நீங்க வந்து அதுதான் ஆப்ஜெக்டிஃபைன் உமன் சொல்லுவாங்க வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் உமன் நம்ம நிர்பயா கேஸ்லயே அப்படிதான் சொன்னாங்க அவன் அந்த ராத்திரியில பாய் ஃப்ரெண்டோட சுத்திட்டு இருந்தா அவ போட்டிருந்த ட்ரெஸ் எனக்கு பிரச்சனையா இருந்தது அப்போ அந்த ரேப்பிஸ்டுகளுடைய மனநிலை இவங்களுக்கு இருக்கு வல்லுறவுகளில் ஈடுபடக்கூடிய ஆண்களுடைய மனநிலையை வந்து நம்ம ஆய்வு பண்ணணும் சைக்கலாஜிக்கல் ரிசர்ச் தேவைப்படுது அன்னைக்கு இருந்ததுல சிலது நல்லது கெட்டது இருக்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற நவீனத்துல சிலது நல்லது கெட்டது இருக்கலாம் ஆனா யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி நவீன கருவிகள் வரல அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு உழைப்பு நேரத்தை நம்ம செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு தூரம் அறிவு பூர்வமா கூட பெண்கள் கேள்வி கேட்க கூடாது இப்ப இதுக்கு ட்ரா பண்றதுக்கு ஒரு குரூப் கலந்தோம் ஏ நீ அப்படி சொல்லிட்டே அவா நான் இப்படி சொல்றேன் பெண் என்பவள் வந்து வழன்னு இருக்கணும் தலத்தலன்னு இருக்கணும் தலத்தல அது அந்த அதெல்லாம் என்னன்னே புரியலங்க எனக்கு தலத்தலன்னு இருக்கணும் கும்முன்னு இருக்கணும் I just don't understand. அப்புறம் வந்து பெண்ணனுடைய அண்டனாம்ச பத்தி எங்க நீங்க ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டு ஒரு போட்டோ போட்டா என்ன கமெண்ட்ஸ் வருதுமா ஓ மை காட் யுவர் ஆம் பிட் என்னென்னமோ ஃபெட்டிஷ் இருக்கு இங்க இத இவ்வளவு வல்கரா இவ்வளவு கோவர்ட்டடா ஒரு சமுதாயம் இருக்கு இதை மாத்திரத பத்தி யாரும் சிந்திக்க வேண்டாமா ஆண் பெண் உடல் வந்து இங்க பண்டமாக்கப்பட்டுட்டே இருக்கு இத குறித்துதான் இங்க ரொம்ப தீவிரமா பேச வேண்டி இருக்கு ஆண்களுக்கும் பெரிய அழுத்தமா இருக்கு அது அவங்களுடைய அந்த மேஸ்குலினிட்டி அவர் மேச்சோனஸ் காட்டிக்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு பெரிய நெருக்கடியில இருக்காங்க பீப்புள் ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி ஹாவ் நோ ரைட்ஸ் டு கமெண்ட் ஆர் ஆர்டர் ஆன் எனிபடி ஹவு தே ஷுட் லிவ் இத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பதிவு பண்ணிக்கிறேன் நீ வந்து கம்மியா ட்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னா இது வந்து அவன் அட்ராக்ட் ஆகதான் செய்வான் இது வந்து ரொம்ப வந்து நேச்சுரல் ப்ராசஸ் அவன் அட்ராக்ட் ஆவான் தானே நீ அட்ராக்ட் ஆகுற மாதிரி என் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நீ வந்து போதை எடுத்துட்டு வர நீ அப்ப வந்து ஓ மேல தானே தப்பு இருக்கு அவன் அட்ராக்ட் ஆகுறதுல எந்த தப்பும் இல்லையாது அது இயற்கையாச்சு அப்படின்னு அதான் நான் முதல்ல கேட்டேன் எனக்கு கூட ஆம்பளை பார்த்தா மூடாகுது நான் பாஞ்சிடலாமா அவன் அமனமா இருக்கலாம்னு கேட்டேன் நான் சோ இப்ப வந்து இவங்க என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஒரு இயல்பூக்கமான ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குல்ல அந்த ஈர்ப்பு இருக்கிறதுனாலேயே ஒருத்தருக்கு வந்து இன்னொருத்தரை நுகர்வதற்கான உரிமை இருக்குங்கிற மாதிரி பேசுறாங்க ஓகே ஆணோ பெண்ணோ அல்லது தன் பாலினமோ யாருக்கு வேணா யார் மேல வேணாலும் ஈர்ப்பு வரலாங்க உங்களுக்கு ஈர்ப்பு இருக்கிறத நீங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுங்க இது ஏன் ஆண்களுக்கு மட்டும் அந்த லைசன்ஸ குடுக்குறாங்க இவங்க உம் வெவ்வேறு பாலினங்களுக்கும் அந்த உரிமை இருக்குல்ல ஒருத்தரை பார்த்தா ஈர்ப்பு ஏற்படுது என்ன அப்போ வந்து நீ ஈர்ப்பு ஏற்படுத்துட்டு இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் வந்து சொல்றேன் நான் ஒரு பெண் எனக்கு ஒரு பெண் மேல ஈர்ப்புன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க செக்ஸியா ட்ரெஸ் பண்றாங்கன்னா நம்ம கட்டிப்பிடிச்சிட முடியுமா இல்லையா அப்போ எந்த பாலினமா இருந்தாலும் எந்த மனிதர்களா இருந்தாலும் அதற்கு உரிமை கிடையாது உனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு ஈர்ப்ப நீ வெளிப்படுத்து அவங்களுக்கும் அது வந்து உடன்பாடு இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த உறவை முன்னெடுக்கிறது தான் கரெக்டா இருக்க முடியும் இப்போ ஆம்பளனா அதுதான் இவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா எல்லா உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் ஆண்களுக்கு மட்டுமே இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பெண்களுக்கும் எல்லா உணர்ச்சிகளும் இருக்கு எல்லா பாலினத்துக்கும் அந்த உணர்ச்சிகள் இருக்கு பட் அப்ப அவங்க எல்லாம் எப்படி அடக்கி வச்சுக்கிறாங்க அப்போ அது வந்து அது ஒரு விதமான வளர்ப்புல இருந்து வர்றது தானே பெண்கள்னா நீங்க வந்து இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி கட்டுப்பாடுகள் விதித்து 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 டிஎன்ஏ குரோமோசோம்ஸ் எல்லாம் மாறி போய் ஏதோ ஒன்னா இன்னைக்கு இருக்கிறோம் அப்ப அதே மாதிரி ஆண்களை பண்படுத்தணும்ல நீ இப்படி பண்றது தப்பு நீ பாக்குறது தப்பு பொம்பளை அப்படின்னா வந்து நீ இலக்காரமா நினைக்காத அவளை மட்டமா நினைக்காத அவளை பாலியல் பண்டமா நினைக்காத அவ வந்து காத்து வேணும் காத்து வாங்குறதுக்காக கூட அவ வந்து சுதந்திரம் இல்ல ஃபேஷனுக்காக போட்டிருக்கா அவளுக்கு பிடிச்சிருக்கு போட்டிருக்கிறா முதல்ல ஒரு பெண்ணனுடைய பர்டிகுலர் உறுப்ப ஒரு கவர்ச்சிகரமான பொருள்னு பாக்குறதுக்கு இவங்களுக்கு யாரு வந்து உரிமை கொடுத்தா கிளீவேஜ் பார்த்தா வந்து கவர்ச்சி தொப்புல பார்த்தா கவர்ச்சி இடுப்பு பார்த்தா கவர்ச்சி அந்த மாதிரி தான் இடுப்பை காட்டிட்டு போ இடுப்பு பார்த்தா இடுப்பு தான் கவர்ச்சி நீ எப்படிமா முடிவு பண்ற ஒருத்தனுக்கு கண்ணை பார்த்தா கவர்ச்சியா இருக்கலாம் இன்னும் இங்க இன்னும் அதுலயும் ஒரு மித்து இருக்கு நீளமான கூந்தல் இருந்தா அது ஒரு கவர்ச்சி எல்லாமே நீங்க வந்து அதுதான் ஆப்ஜெக்டிஃபைன் உமன் சொல்லுவாங்க அந்த செக்ஸிஸ்ட் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட்
உமன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இங்கே ஒரு கவர்ச்சி பொருள் அது அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆணுக்கு மட்டுமே சொந்தமாகணுங்கிற ஒரு உடைமை சமுதாயத்தினுடைய ஒரு சிந்தனை அது ஸோ அதை வந்து அவங்க அப்படியே வந்து முன்மொழிகிறாங்க அப்போ வந்து உன்னுடைய உடம்ப நீ கவர்ச்சி பொருளா சொல்றதுன்றது நீ வெக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என் உடம்பு எப்படி உனக்கு கவர்ச்சியான பொருளா இருக்க முடியும் என் ஊக்கம்ங்கிறது வேற தட் இஸ் வை டாக்கிங் அபவுட் கன்சென்ட் இல்ல அப்புறம் அப்போ வந்து சட்டம் என்ன முட்டால் சட்டங்கள் முட்டாளா அப்ப வந்து சட்டங்கள் எதுக்கு இருக்கு வித்வுட் கன்சென்ட் நீங்க தொட்டீங்கன்னா உனக்கு வந்து தண்டனை இருக்கு அப்பா இந்த ஐபிசி இல்ல தண்டனை இருக்குன்னு அப்ப எதுக்கு சட்டம் இருக்கு சட்டத்தை அப்போ கோர்ட்ல சொல்லிட்டு போயிடலாமே நீ வந்து ஆனா அப்பதான் வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய கோர்ட் கேசஸ் வந்து அந்த மாதிரியான வாதங்களும் வைக்கப்படுது நம்ம நிர்பயா கேஸ்லயே அப்படிதான் சொன்னாங்க அவன் அந்த ராத்திரியில பாய் ஃப்ரெண்டோட சுத்திட்டு இருந்தா அவ போட்டிருந்த ட்ரெஸ் எனக்கு பிரச்சனையா இருந்தது அப்போ அந்த ரேப்பிஸ்டுகளுடைய மனநிலை இவங்களுக்கு இருக்கு அதுதான் நான் சொல்றேன் நம்ம இந்த மாதிரி பேச 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 நாம ரேபிஸ்டுகளையும் அபியூசர்ஸ்களையும் தான் இந்த சமுதாயத்துல உருவாக்கிட்டு இருப்போமே தவிர நல்ல ஆண்களையோ மனிதர்களையோ உருவாக்க மாட்டோம் அப்ப இவங்க இவங்க பேசுறது தப்புன்னு திரும்ப திரும்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இவங்களுக்கு வந்து எதிர்வினை ஆற்ற வேண்டியிருக்கு உடைக்கும் ஆண்களினுடைய அந்த அதிகார மனநிலைக்கும் வல்லுறவுகளுக்கும் இச்சைகளுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது பண்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த சமுதாயம் வந்து வேலை செய்யணும் உனக்கு வந்து அதே மாதிரி வந்து நிறைய தடவை நான் பேசியிருக்கேன் வல்லுறவுகளில் ஈடுபடக்கூடிய ஆண்களுடைய மனநிலையை வந்து நம்ம ஆய்வு பண்ணணும் சைக்கலாஜிக்கல் ரிசர்ச் தேவைப்படுது அவங்க எந்த மனநிலையில ஒரு பெண்ணுகிட்டேயோ குழந்தைகிட்டேயோ அப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க நிறைய நியூஸ் இப்போ பார்க்குறோம் தாத்தா வந்து பேரன் பேத்திய வந்து அபியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்பாக்கள் மகள்களை அபியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இதில் அப்பா ஒரு மகளை அபியூஸ் பண்ணுறதுல ட்ரெஸ் என்ன ரோல் பிளே பண்ணியிருக்க முடியும் எனக்கு சீரியஸா புரியல இதுக்கெல்லாம் இவங்க என்ன பதில் சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப இவங்க இதை எப்படி திரும்ப கிடப்பாங்க அவன் மனுஷனே இல்ல அவன் ஒரு சைக்கோ அவனை எல்லாம் வந்து தூக்கல போடணும் அவனுடைய ஆண் உறுப்பு அறுத்து போடணும் அங்கேயும் இந்த மாதிரி பெண்ணியவாதிகள் மாறுபட்ட கருத்தை தான் முன் வைப்போம் அவனை தூக்கல போடுறதோ அறுத்து போடுறதோ இல்ல தீர்வு என்கவுண்டர் பண்றதோ இல்ல தீர்வு அவனுக்கு அந்த மனநிலை உருவாகிறதுக்கு இந்த சமூகம் என்ன காரணமா இருந்துச்சுங்கிறத பேசணும்னு சொல்றோம் ஒரு வக்கரமான சமூகம் வக்கரமான மனிதர்களை தான் படைக்கும் குறிப்பாக ஆணாதிக்க வக்கரம் பிடித்த சமூகம் வக்கரம் பிடித்த ஆண்களை தான் உருவாக்கும் அதை மாத்துறதுக்கு தான் நம்ம போராடணும் இங்க எல்லாருமே சுதந்திரமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும் ஆண் பெண் உறவை மேம்படுத்தணும்னு பேசுறோம் இங்க எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ஆண் பெண் உறவை மேம்படுத்துவதற்காக பேசுகின்ற பெண் பெண்ணியமோ அல்லது முற்போக்கு சிந்தனையோ அல்லது மற்ற சிந்தனைகளோ தப்புன்ற மாதிரியும் இந்த ஏற்றத்தாழ்வை அப்படியே கட்டி காப்பாத்திக்கிட்டு பொம்பளைய அடக்கி வைக்கிறது தான் சரிங்கிற கருத்தியலாவும் இருக்கு இவங்க பேசுறதுனால சமுதாயம் அங்க நின்றுவே நின்றாது சமுதாயம் ஏங்கிட்டே இருக்கும் முன்னேறிட்டே இருக்கும் அந்த முன்னேற்றத்தை யாரும் தடுக்க முடியாது ஆனா இந்த மாதிரி வந்து கேட்டை போடுவாங்க அப்ப அந்த கேட்டை நம்ம எட்டிதான் உதைக்க வேண்டியது அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆண்களை அதட்ட தேவையில்லை அதாவது எப்படின்னா இப்ப வந்து அதாவது இது வந்து ஃபெமனிஸ்டுகள் செய்யறாங்களாம் இப்ப எல்லாம் முன்னெல்லாம் வந்து எல்லாரும் வாய் முட்டு வேலை பார்த்திருந்தோமா பாத்திரம் கழுத தயாரா இருந்தோமா துணி துவைக்க தயாரா இருந்தோமா இப்ப வந்து பெண்கள் எல்லாம் சொல்றோமா ஏ என்னால வேலை செய்ய முடியாது உங்களால முடிஞ்சா நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுறோமா சோ அப்புறம் வந்து சண்டை போடுறோமா நீ ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டேங்கிற நீ பாத்திரத்தை அங்கங்க போடுற துணி அங்கங்க போடுறேன்னு சண்டை போடுறோமா அந்த மாதிரி நம்ம சண்டை போட தேவையில்லை ஆண்களை அதட்ட தேவையில்லை அந்த மாதிரி ஒரு சென்ஸ்ல அது சொல்லியிருந்தாங்க வேர்ட்ஸ் மே டிஃபர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு டிஸ்கிளைமர் வேற போட வேண்டியிருக்கு ஓகே அப்போ அதட்ட வேணா அன்பா சொல்லுங்க ஒரு உறவு முறைக்குள்ள காதல்ல இருக்கும்போது ஒருத்தர் ஒருத்தர் என்ன டோன்ல பேசிக்கிறாங்கிறத அவங்களுக்குள்ள இருக்க புரிதல் பட் நீங்க அந்த சமுதாய விதியை மாத்த ட்ரை பண்ணும் போது எதுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் பொம்பளைங்க அன்பா பேசின்னு இருக்கணும் அன்பு காட்டுறதுக்கு தான் பொம்பளைங்க பிறந்திருக்காங்களா அப்புறம் ஆனா இன்னும் ஒரு பழமொழின்னு சொல்லிடுவாங்க ஒரு கால் கட்டு போட்டு வச்சா அவன் வந்து திருந்திருவான் உன் கையில ஒப்படைச்சிடலான்னு பார்த்தேம்மா அப்படின்னு இப்ப படங்கள்லயே அதெல்லாம் கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏமா உன் பிள்ளைய திருந்துறதா ஏன் வேலையா அப்படின்ட்டு இருக்காங்க சோ இப்ப வந்து அன்பா நம்ம வந்து அந்த ஹஸ்பண்ட் கிட்டயோ லவர் கிட்டயோ சொல்லணுமா அவனுக்கு ஒரு காமன் சென்ஸ் இருக்க வேணாம இந்த வீடு என்னோடது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறோம் எங்களோடது இந்த வீட்டுல இருக்கிற வேலைகளுக்கு எனக்கும் வந்து பொறுப்பு இருக்கு நானும் சுத்தமா வச்சுக்கணும் நானும் வேலை செய்யணும் அவளும் வேலைக்கு போயிட்டு வரா அல்லது ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கிறாங்க முதல்ல நீங்க ஏன் ஒருத்தர் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா வச
அதையே பிடிச்சி தொங்கிக்கிட்டு இவங்களெல்லாம் வேலைக்கு போக விடுறதுனாலதான் இப்ப எல்லாம் பிரச்சனை அந்த காலம் மாதிரி இவங்களை அடக்கி வச்சிருக்கணும் வீட்டுக்குள்ள பூட்டி வச்சிருக்கணும் நீங்க பாட்டுக்கு லிப்ஸ்டிக்க போட்டு இருந்து ஹேண்ட் பேக்கை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க எவ்வளவு வண்ணம் பாருங்க பொறாம பாருங்க ஒரு பெண் வெளியில வர அது அவளுடைய உரிமை இந்த வெளி உலகத்துல அவளும் வந்து சுதந்திரமா சுத்தணும் இரவுல வெளியில போறதுக்கு அவளுக்கு உரிமை இருக்கு நைட் லைஃப்ங்கிறதே நீங்க ஆசைப்பட முடியாது நைட் வெளில போறேன்னு சொன்னீங்கன்னா முதல்ல வீட்லயே பயப்படுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பான சூழ்நிலை அப்ப பெற்றோர் என்ன சொல்ல வேண்டியிருக்கு நீ எதுக்கு நைட்ல ஊர் சுத்துற ஒரு ஆணை பார்த்து அப்படி கேட்க மாட்டாங்கல்ல அப்போ ஏன் பெண்களுக்கு மட்டும் இப்படி விதிமுறைகள் இருக்குன்னு கேட்கறது தானே சரியா இருக்க முடியும் மறுபடி மறுபடி அது அப்படிதான் இருக்கும் நீ போகாத அது அப்படிதான் இருக்கும் நீ போகாத ரொம்ப சீப்பா ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க பலாப்பழம்னா ஈ மொய்க்க தான் செய்யும் மூடி வைக்கணும் ஏ பலாப்பழமும் பொம்பளையும் ஒண்ணா முதல்ல இல்ல ஆம்பளை தான் ஈயா நீ கண்டதையும் மேஞ்சிட்டு கண்டதையும் தின்னுட்டு இருக்கும் ஆம்பளை அப்படியே தின்றான் தின்றதுக்கு ஆண்களை தவறா பேசல இந்த மாதிரி பெண்களுக்கான உதாரணத்தை சொல்ற அப்ப மட்டும் நம்மளுக்கு மூல வேலை செய்யுதுல இது நல்லது இது கெட்டது இதை பார்த்து சாப்பிடணும் அதை பார்த்து சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு எதை எதோட ஒப்பிடுறது டோன்ட் கம்பேர் ஆப்பிள் வித் ஆரஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த அறிவு கூட இருக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு அது ஆணா இருக்கட்டும் பெண்ணா இருக்கட்டும் எதை வேணா எதுக்கு வேணா உதாரணமா சொல்லிட்டு இருக்கிறது இப்ப பலாப்பழத்தை வந்து ஈ திங்குதுன்னா ஈக்கு அறிவு இல்லையா அது அந்த அதனுடைய உணவுங்கிறதுனால அது சாப்பிடுது பெண்கள் என்ன உனக்கு வந்து உணவா பண்டமா நீ வந்து அப்படியே இஷ்டத்துக்கு மொச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு இப்படிதானே கேள்வி கேட்கணும் பெண்கள் இவங்க வந்து அதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இப்போ நீங்க பேசுறீங்களா நீங்க பேசும்போது பொதுவா என்ன சொல்றாங்கன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து அவங்க ஃபேமஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக பண்றாங்க உண்மையால அவங்க பேசல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பார்வை இருக்குல்ல ஃபேமஸ் ஆகிறது தப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவேன் என் என்னுடைய நான் ஃபேமஸ் ஆகிறதன் மூலமா நான் பேசக்கூடிய கருத்து ஃபேமஸ் ஆக போகுது நான் பேசக்கூடிய கருத்து என்ன இந்த சமுதாயத்துக்கு நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டிய கருத்துக்களை நான் பேசுறேன் ஸோ நான் ஃபேமஸ் ஆகிறதுல எனக்கு வந்து சந்தோஷம் தான் ஆமா அதுக்காகத்தான் பேசுறேன் பப்ளிசிட்டிக்காகத்தான் பேசுறேன் எந்த பப்ளிசிட்டிக்காக பேசுறேன் சமத்துவத்தை பப்ளிசைஸ் பண்ண பேசுறது பெண் விடுதலைக்காக பேசுறேன் ஜாதியை ஒழிக்கிறதுக்காக பேசுறேன் தொழிலாளர் சுரண்டல ஒரு வந்து மாத்துறதுக்காக பேசுறேன் அல்ல தொழிலாளர் சுரண்டல ஒழிக்கிறதுக்காக பேசிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ மானிட உரிமையை பேசிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு எனக்கு பப்ளிசிட்டி தேவை ஆமா பப்ளிசிட்டிக்கு தான் பேசுறேன் மேம் இன்னொரு விஷயம் வந்து சொன்னோம் என்னன்னா இப்போ எனக்கு டிவோர்ஸ் நடந்தது என்னோட டிவோர்ஸ வந்து நான் வந்து கொண்டாடலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்ப டிவோர்ஸ் நடந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க அதாவது முதல்ல வந்து ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் இந்த சமுதாயம் வந்து பெண்கள் வந்து விவாகரத்து வாங்கறதுக்கே உரிமை இல்லைன்னு மறுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு பல விதமான போராட்டங்கள் விழி விழிப்புணர்வுகள் அப்புறம் வந்து பொருளாதார சுதந்திரம் கிடைக்கும் போது ஏதோ ஒரு வகையில பெண்கள் வந்து குறைந்தபட்சம் நான் வந்து எனக்கு பிடிக்காத வாழ்க்கையை வாழ மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவாகரத்து வாங்குற உரிமை கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னால பொறாமை ஒரு ஒரு பெண்ணோ ஆணோ இந்த சமுதாயம் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி வாழ முடியாது யாராலையுமே வாழ முடியாது அது ஒரு நெருக்கடின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கனவு வாழ்க்கை ஒண்ணு இருக்கும் நாம வாழ வா முடியாத வாழ்க்கை எல்லாம் இவங்க வாழ்றாங்களேன்னு பார்த்து பொறாமப்பட்டுட்டு அதை வந்து தப்புன்னு பேசுறது ஒரு விதமான ஒரு மனநோய் இருக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு இந்த அது மாதிரி தான் தெரியுது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஏன் டிவோர்ஸ வந்து கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி சிறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு உணர்வு அது திருமணத்தின் மூலமாக அவங்க எவ்வளோ அபியூசஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க இல்லை என்ன ஏமாற்றங்களை சந்திச்சாங்க என்னன்னு தெரியல எதுவுமே சந்திக்கலைங்க இந்த என்ன 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 வந்து ஒரு அமைப்புக்குள்ள தள்ளுனாங்க அதுல இருந்து நான் வெளில வந்துட்டேன் இட் இஸ் நார்மலைசிங் அதாவது நார்மலைசிங் டபூஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதுக்கான ஒரு செயல்பாடு தான் இது எல்லாமே அது நீங்க வந்து நான் பண்ண நோபராடேவா இருக்கட்டும் அல்லது இந்த டிவோர்ஸ் இதுவா இருக்கட்டும் எதையெல்லாம் நீங்க தப்புன்னு சொல்றீங்களோ அதை வந்து இதுல என்ன தப்பு இருக்கு அதை ஏன் செய்யக்கூடாதுன்னு கேட்கிறோம் இந்த எதையெல்லாம் தப்புன்னு சொல்றது வந்து நம்ம வந்து சட்டத்துக்கு புறமான விஷயங்களே பேசல மனித உரிமை சார்ந்து பேசுறோம் அப்போ அவங்க வந்து ஒரு டிவோர்ஸ கொண்டாடுறாங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு நீங்க வந்து ஒண்ணு வா உனக்கு அடுத்த லைஃப் நல்லா அமையட்டும் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்திட்டு போகலாம் இல்ல அமைதியை மூடிட்டு போகலாம் இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல அந்த மாதிரிலாம் கொண்டாட மா
எல்லாரையும் இங்க மாரல் போலீசிங் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் நீ இப்படி இருக்காத நீ அப்படி இருக்காத ஆனா எதை கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா இங்க இருக்கிற எந்த அநீதியையும் கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க வந்து அது வந்து ஒரு உழைப்பாளர் மேல நடக்கிற ஒரு சுரண்டலா இருக்கட்டும் அல்லது ஜாதிய ரீதியான பிரச்சனையா இருக்கட்டும் இங்க வந்து நீங்க வந்து வேற்று மதக்காரர்களை வந்து வந்து ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்ல சொல்லி கொடுமைப்படுத்துறதா இருக்கட்டும் இதையெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையே கிடையாது எப்ப பார்த்தாலும் பொம்பளைங்களை நோன்றதே ஒரு வேலையா வச்சிருக்கிறாங்க இதுல என்ன சாதிக்க போறாங்கன்னே தெரியல எனக்கு இன்னொன்னு ஒண்ணு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் காரோடு தெரியாம ஓட்டுதுங்க அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கருத்தை சொல்லியிருந்தாங்க இதுவும் வந்து ஒரு ஆணாதிக்க மனநிலை தான் ஏன்னா பொம்பளைங்க எல்லாம் வந்து சரியா வண்டி ஓட்ட மாட்டாங்க கார் ஓட்ட மாட்டாங்க தட்டு தடு மாதிரி ஓட்டி டிராபிக் ஜாம் நீங்க வேணா பாருங்களேன் நான் ரோட்ல நான் வண்டி ஓட்டுறேன் நான் கார் ஓட்டுறேன் ஓகே நான் கூட வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி நல்லா ஓட்டிட்டு போயிடுவாங்க ஆனா மெதுவா ஓட்டக்கூடிய எவ்வளவோ ஆண்கள் வந்து ஒரு ரோடு டிசிப்ளினே ஃபாலோ பண்ணாம ஓட்டுவாங்க இதுல ஆம்பளை என்ன பொம்பளை என்ன சில பேர் தைரியமா ஓட்டுவாங்க சில பேர் பயந்து ஓட்டுவாங்க சில பேர் பொறுமையா போகணும்னு நினைப்பாங்க பெண்கள் கொஞ்சம் கூடுதலா எச்சரிக்கையா தான் இருப்போம் ஆண்களை மாதிரி நம்ம ராஷா டிரைவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்போம் அதுலயும் வந்து வித்தியாசங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ரேசர்ஸா இருக்கிறாங்க பெண்கள் ஏரோபிளைன் ஓட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ராக்கெட்ல போறாங்க இவங்க இன்னும் வண்டி ஓட்டுறதை வச்சு அதுலயும் ஒரு பாலின ஸ்டீரியோ டைப்பிங்க ஒண்ணு பண்றாங்க அப்போ நான் பார்த்துருக்கிற ரோட்ல வந்து ஆண்கள் வந்து ஒரு மாதிரி தப்பு தப்பா வண்டி ஓட்டி ராஷா ஓட்டி பண்றவங்களை எல்லாம் வந்து எதுவுமே பின்னாடி வரவங்க வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க அந்த கார்ல ஒரு பொண்ணு இருக்கு அல்லது டூ வீலர்ல ஒரு பொண்ணு இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு ஆறு நடிச்சு நம்மளை அவனுடைய வன்மத்தை அதுல தீத்துப்பான் இது அது அது பிகாஸ் அந்த மைண்ட் செட்டே இருக்கு ஆனா நீங்க சவுதியில வந்து பெண்கள் கார் ஓட்டுறதுக்காக பெரிய போராட்டங்களை பண்ணி அதுல பல பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகி அவங்க பேர் எனக்கு உடனடியா ஞாபகம் வரல ஐ ஹவ் ப்ராப்ளம் ரிமெம்பரிங் நேம்ஸ் அது எவ்வளவு பெரிய வந்து கலவரமா மாறி அதுக்கப்புறம் அந்த உரிமை அவங்களுக்கு கிடைச்சது தெரியுமா இவங்க அசால்ட்டா பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு ப்ரிவிலேஜ் உமனா இருக்கிறதுனால இந்த கஷ்டங்கள் எதுவுமே தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு அந்த காலத்திலேருந்தே பெண்கள் உடையினாலதான் பிரச்சனை அந்த காலத்திலேருந்தே பெண்கள் இப்படிதான் இருக்கு இது ஒண்ணு புதுசா சொல்லலையே இப்படிதானே பேசிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேம் இது நடந்துட்டு தானே பாருக்கு நீ இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிருக்க அதனால இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வருது அந்த காலத்துல இருந்து எல்லாரும் சொல்லிட்டு தானே வராங்க அந்த காலத்துல பொம்பளைங்களை படிக்காதுன்னு சொன்னாங்க அந்த காலத்துல ஒன்பது வயசுலயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும்னு சொன்னாங்க இதெல்லாம் இப்ப ஃபாலோ பண்றோமா ஃபாலோ பண்ண முடியுமா வில் யூ ஈவன் அக்செப்ட் சைல்ட் மேரேஜ் நோ அப்போ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் காலகட்டத்துல அந்த காலகட்டத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவு அஹ் அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு தேவைப்படுற சில விஷயங்களுக்காக ஒரு விதமான ஏற்பாடுகளை மனுஷ சமூகம் செஞ்சுக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து மனிதர்கள் தங்களை தாங்களே ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வது ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அன்னைக்கு இருக்கிற அறிவு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இயற்கையை வழிபட்டு இருந்த ஒரு நிலையில இருந்து மாறி ஒரு ஃபார்ம் ஆர் ஐடல் வர்ஷிப்னு ஒண்ணு வருது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேல கடவுள் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான சிந்தனைகள்லாம் வருது அப்போ ஒரு இயற்கையை புரிந்து கொள்ள அளவுக்கு வந்து அறிவு இல்லாத காலகட்டங்கள்ல ஏதோ ஒண்ணு நம்பினாங்க அதை வழிபட்டாங்க அதை வந்து பிளீஸ் பண்ணுவதன் மூலமாக அந்த அந்த சக்தியை மகிழ்விப்பதன் மூலமாக நமக்கு ஏதோ அருள் கிடைக்கும் அல்லது ஆபத்துகள் குறையும்னு ஒரு மனித சிந்தனை இருக்கு அதுக்கப்புறம் பகுத்தறிந்து பகுத்தறிந்து அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லை நம்மளும் வந்து அதே மாதிரி இயற்கையினுடைய ஒரு அங்கம் தான் ஆஹ் இயற்கையினுடைய ஒரு வடிவமா மரம் இருக்குன்னா அதுல இருந்து பொருள்ல இருந்து உருவான இன்னொரு வடிவம் தான் வந்து மனித உயிரினம் அல்லது இன்னொரு ஒரு உயிரினம்ங்கிற புரிதல் வரும்போது கடவுள் இருக்காரா இல்லையாங்கிற டிபேட் கொள்ள போறாங்க சோ மனித அறிவுங்கிறது பகுத்தறிஞ்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு அன்னன்னைக்கு தேவைப்படுற ஒரு சிஸ்டம ஏற்படுத்திக்கிட்டு இல்ல இதுல ஃபிளா இருக்கு இதை நம்ம மாத்தணும் இது சரியில்லை இதுல தப்பு இருக்குன்னு சொல்லி இயங்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த காலத்துல அம்மையில அரைச்சிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு வந்து மிக்சியில அரைக்கிறாங்க உடனே இதை எப்படி சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஹம் எங்க அம்மா எல்லாம் அன்னைக்கு வந்து அம்மையில சட்னி அரைச்சி கொடுத்தாங்க அவ்வளவு ருசியா இருக்கும் நீங்க எல்லாம் மிக்சியில அரைக்கிறீங்க ஏன்னா நீ உட்காந்து அம்மையில அரைய அவ்வளவு ருசியா வேணும்னா உனக்கு அப்போ பெண்களினுடைய உழைப்பு நேரத்தை குறைப்பதற்காக ஒரு கருவி வருது ஆக்சுவலா நவீனத்துக்கு எதிரான மனநிலை இது வந்து இந்த 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 பழமை வாதம் பேசுறதுங்கிறது நவீனத்துக்கு எதிரான ஒரு மனநிலை நவீனம்னாலே வந்து பிரச்சனைக்குரியது ஆபத்தானது அந்த காலத்துல இருந
கருவிகளினுடைய கண்டுபிடிப்பை நீங்க ஆலை தொழிற்சாலையில எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இல்ல அங்க தொழிலாளர்களுக்கு அது வந்து எதிராக இருக்கு அப்போ பத்து பேர் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரே ஒரு கருவியை கொண்டு செய்து இயந்திரத்தை கொண்டு செஞ்சிடுறாங்க அப்போ அங்க நியாயத்துக்காக போராடணும் இப்படி நாம வந்து இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை நாம வந்து அணுகணும் இதுக்கெல்லாம் அறிவுங்கிறது வேணும் அது எப்போ வரும்னா நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதுதான் வரும் படிக்காம எதையாவது உளறிட்டு இருந்தோம்னா இப்படித்தான் உளறணும் அப்போ ஒரு மிக்சியில அரைக்கிறதுனால ருசி மாறிடுங்கிறதுனா இதுக்கெல்லாம் சயின்டிபிக் ப்ரூஃப்ஸே கிடையாது ஹோட்டல்ல உட்காந்து அம்மியில அரைச்சா வந்து நம்மளுக்கு வந்து சட்னி வச்சுன்னு இருக்கிறான் அங்க மட்டும் நல்ல ருசியா இருக்குன்னு சாப்பிடறோம் ஹோட்டல் ஹோட்டலா தேடி போய் சாப்பிட்றாங்கல்ல ஏதாவது சயின்டிபிக் ப்ரூஃபோட பேசணும் அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க அம்மியில அரைச்சா அதுக்கு வந்து மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆகுறது வந்து அதனாலதான் இப்ப நீங்க மிக்சியில அரைக்கிறதுனாலதான் வந்து உங்களுக்கு சிசேரியன் நடக்குது இல்லைன்னா உங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு அதுதான் நான் என்னன்னா அதுதான் சொல்றேன் இது எல்லாமே எப்படின்னா நீங்க வந்து எந்த எவிடன்ஸும் இல்லாம பேசுறதுங்க அப்புறம் வந்து மூஞ்சியில வந்து பெண்கள் வந்து மஞ்சள் பூசுனதுனால தான் அன்னைக்கெல்லாம் வந்து நல்லா இருந்தது இன்னைக்கு யாரும் மஞ்சள் பூசுறது இல்லை ஏன்னா என்ன அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கின் ஸ்கின் கேர் அப்போ ஆம்பளைங்க தேவை இல்லையா ஆக்சுவலாக ஆண்கள் தான் இன்னைக்கு ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க ஸ்கின் கேர் ரொட்டின் சொல்லுங்க நான் ஸ்கின் கேர் ரொட்டின் சொல்லுங்க நான் வந்துருக்காங்க ஸோ இது எதுவுமே வந்து எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் கிடையாது எல்லாமே உளறி கொட்டுறது இந்த இந்த ப இந்த நவீனத்துக்கு எதிரான ஒரு கருத்தி அல்ல இது அப்போ வந்து அந்த காலத்தில் வந்து பண்டமாற்று முறையில் தாங்க இருந்தோம் இன்றைக்கும் அதே முறையில் தான் இருக்கிறோமா இன்னைக்கு பணம் வந்து பணம் செல்லாதுன்னு ஆகி என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம போய் டிஜிட்டல் கரன்சின்னு வந்து எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் அந்த காலத்துல எல்லாரும் நடந்து தாங்க போயின்னு இருந்தோம் அப்புறம் மாட்டு வண்டியில தாங்க போயின்னு இருந்தோம் அப்ப நல்லா ஆம்பளைங்க எல்லாம் ஹேல் அண்ட் ஹெல்த்தியா இருந்தாங்க இன்னைக்கு வந்து ஆனா ஒண்ணு புருடுன்னு வந்து வண்டி எடுத்துன்னு போயிடுறாங்க அதனாலதான் அவங்க நோய் வாய்ப்பு எடுத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா சோ நாளையில இருந்து ஆம்பளைங்க யாரும் டூ வீலர் ஓட்ட கூடாது போர் வீலர் ஓட்ட கூடாது எல்லாம் நடந்தே தான் போன வேலைக்கு ஓகேவா இப்படி சொன்னா நம்ம கிட்ட சண்டைக்கு வந்துருவாங்க இவ்வளவு தூரம் அறிவு பூர்வமா கூட பெண்கள் கேள்வி கேட்க கூடாது இப்ப இதுக்கு ட்ரா பண்றதுக்கு ஒரு குரூப் கலம்போம் ஏ நீ அப்படி சொல்லிட்டியா வா நான் இப்படி சொல்றேன் ஸ்கோரிங் ப்ரௌனி பாயிண்ட்ஸ் இஸ் நாட் த பாயிண்ட் ஹியர் நீ என்ன கவுண்டர் பண்ணிட்டியா நான் ஒன்று கவுண்டர் பண்ணிட்டேனாங்கிறதே பாயிண்ட் இல்லை அறிவுபூர்வமாக பேசி இது சரியாக தப்பான்னு பகுத்தறிஞ்சு தப்பாக இருக்கிறத மாற்றணும் அதுக்கு தான் நாம் வந்து இங்கே வந்து மனிதர்களாக இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நான் வாழக்கூடிய இந்த சமூகத்தில் பிரச்சனை இருக்குது நாளைக்கு எனக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன் அது நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கு தான் இங்கே வந்து மனிதர்கள் அப்படின்னு நம்ம இருக்கிறோம் எப்படி அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு அறிவு தேவையே கிடையாது அப்ப என்ன முடிவு வர வேண்டிய இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு அறிவு இல்லை இந்த முடிவுக்கு தான் வர வேண்டியிருக்கு ஆமா அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பொண்ணு வந்து ஷார்ட் அட்ரஸ் பண்றா அப்படின்னா அவ வந்து கிளீன் ஷேவ் பண்ணிதான் இருக்கணும் அவ வந்து அந்த ஆரோட இருக்கா அப்படின்னா கண்ணு பயங்கரமா அது எப்படி அவ அப்படி இருக்கலாம் அது எப்படி முடியோட அவ எப்படி டான்ஸ் ஆகலாம் காலம் முடியா இருக்கு எப்படி அது அப்படி இருக்க கூடாது இல்லைன்னு வந்து சொல்றாங்க இது எப்படி ஆமா பெண் அன்பவன் வந்து வழன்னு இருக்கணும் தளத்தாலன்னு இருக்கணும் தலத்தலை அது அந்த அதெல்லாம் என்னன்னே புரியலங்க எனக்கு தலத்தலைன்னு இருக்கணும் கும்முன்னு இருக்கணும் ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போ பெண் வந்து வழவழன்னு இருக்கணும் அவ வந்து அழகு பதுமையா இருக்கணும் அழகு பதுமை என்னென்னமோ உதாரணங்கள் நம்ம வந்து லிட்ரேச்சர்ல பார்க்க முடியும் ஒரு பெண்ணை வர்ணிக்கிறதுக்கு அந்த பொண்ணு காலில் முடியோட இருக்கிறது அதுக்கு வந்து அழகுன்னு நினைச்சிட்டு அதாவது அதை பத்தி அது கேரே பண்ணல வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் தட் ஒருத்தர் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கு நம்ம மனுஷங்களா நல்ல பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு போகலாம் ஏ சூப்பரா இருக்கு நல்லா இருக்கு ஒரு பாசிட்டிவா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லலாம் யூ கேன் மேக் சம்படி ஃபீல் குட் தட் இஸ் அன் ஆர்ட் டு மேக் சம் ஒன் ஃபீல் குட் இஸ் அன் ஆர்ட் அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அதை அதை விட்டுட்டு அதை புலி பண்றது ட்ரால் பண்றது சி இவங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த புலி பண்றது ட்ரால் பண்றது ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு 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 குவாலிட்டி அல்லது ஒரு பெரிய விஷயம் ஏ நாங்கள்லாம் வந்து பாரு உன்னை ஓட்டிட்டோம்ல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆக்சுவலா அவங்க அசிங்கப்படுறாங்க அது ஓட்டுறதன் மூலமா மேபி அவங்கள பர்சனலா நம்மளுக்கு தெரியாது பட் அவங்க சுற்று வட்டாரத்துல தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அவனுக்கு அறிவு இல்லைங்கிறத தான் அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு அதனால ஒண்ணுமே இழப்பு இல்லை மேக்சிமம் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் நம்மளை வந்து அதை கொஞ்சம் சில சில கமெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை வந்து பாதிக்கலா
ஸோ ஆண் பெண் உடல் வந்து இங்கே பண்டமாக்கப்பட்டுட்டே இருக்கு இதை குறித்து தான் இங்கே ரொம்ப தீவிரமாக பேச வேண்டி இருக்கு ஆண்களுக்கும் பெரிய அழுத்தமாக இருக்கு அது அவங்களுடைய அந்த மேஸ்குலினிட்டி ஆர் மேச்சோனஸ் காட்டிக்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு பெரிய நெருக்கடியில் இருக்காங்க எல்லா நேரமும் நான் ஆம்பளை ஆம்பளைன்னு ப்ரூவ் பண்ணுற நெருக்கடி ஆம்பளைக்கும் பொம்பளை பொம்பளைன்னு ப்ரூவ் பண்ணுற நெருக்கடி பொம்பளைக்கும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஆணாவும் உணரல பெண்ணாவும் உணரலன்னு சொன்னால் அவன் நீங்கள் மனுஷங்களே இல்லைன்னு சொல்லி வந்து புள்ளி பண்ணிக்கிட்டோம் people have to understand that we have no rights to comment or uh, or order on anybody how they should live இதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பதிவு பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கிராமத்தில் வந்து இந்த மாதிரி மாத விடாய் சமயங்களில் வந்து அவங்கள வந்து அந்த நாலு நாள் வந்து தனியாக ஒரு ரூம் கொடுத்துருவாங்க அந்த கிராமத்தில் உள்ள எல்லா பெண்களுமே வந்து அந்த ரூமில் தான் இருக்கணும் அந்த நாலு நாளைக்கு நம்மளை மாதிரி வந்து பீரியட்ஸ் டைம்லாம் கஷ்டப்பட வேணாம் அவங்க நாலு நாள் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாங்க சந்தோஷமான லைஃபாக இருக்குது இந்த கிராமம் சூப்பராக இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இது எப்படி மேம் பார்க்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நடிகையை விட இவங்க வந்து பாவம் ஒரு அப்பாவை பெண் அவங்க வந்து அறியாமையில பேசுறாங்க அவங்க பேசுனதை அறியாமையில நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் சயின்டிபிக்கா வந்து விளக்கம் கொடுக்குறேன்னு என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க அந்த மூணு நாள் ஏன் தெரியுமா அவங்களை ஒதுக்கி வச்சாங்க அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் வேணுங்கிறதுக்காக இங்க வேலை செய்யக்கூடாதுங்கிறது எனக்கு ரெஸ்ட் வேணுமா நம்ம நான் முடிவு பண்றேன் அந்த காலத்துல எதுக்கு சொன்னாங்க தெரியுமா பெரியவங்க ஒண்ணு முட்டாள் இல்ல பெரியவங்க முட்டாள் வந்து பெரியவங்களும் இல்ல சின்னவங்களும் இல்ல அவங்க பேசின கருத்துக்கள் சரியா இல்லையா அது பெரியவங்க சொன்னாலும் சரி சின்னவங்க சொன்னாலும் சரி ஏற்றுக்க வேண்டியதுதான் சரி இல்லையா சரி இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டியதுதான் ஸோ இது வந்து அக்செப்டபிளே கிடையாது சாப்பாடு ரோட்ல வச்சு போடுறாங்க ஆமா ஐ வாஸ் ஸோ ஷாக்ட் அதை வந்து அவங்க வீடியோ எடுத்து வந்து மனுஷங்களாவே மதிக்க மாட்டீங்களாடா பொண்ணுங்களே அப்படின்னு தான் இருக்கு எனக்கு வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பக்கத்துல இருக்குதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டாயிங்னு அடிச்சிருங்க அப்பதான் அவங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்